Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Train Simulator 2016 hier bei Let's Plays mit Stefan. Wir sind heute unterwegs auf der Strecke Augsburg-München und fahren das Have a Nice Weekend Szenario von Global Bridge Entertainment auf den Streckenabschnitt Augsburg-München. Ja, im ersten Teil ging es von Hamburg nach Hannover. Den ersten Teil habe ich leider nicht Let's Played, weil ich ihn noch nicht mitbekommen habe. Nichtsdestotrotz fahren wir jetzt den zweiten Teil des Szenarios kostenlos auf der Homepage von Global Bridge Entertainment erhältlich. Link findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, und an meiner Gestik, bzw. an meiner Stimme hört man schon, ich habe richtig gute Laune mitgebracht hier und ich hoffe ihr auch. Denn ich bin schon lange nichts mehr von äh, GBE gefahren. Und da dachte ich einfach mal, Mensch, ist es Wochenende, da muss das jetzt auch mal sein hier mit dem schicken, kostenlosen Szenario. Ich weiß auch nicht, was mich hier erwartet. Ich habe vorher noch nicht reingeschnuppert. Ähm Aber ich freue mich einfach wirklich darauf. Und ich hoffe, ihr auch. Ja, Seid ehrlich, ihr habt mich vermisst. Sagt es ruhig. Das tut mir auch mal ganz gut, das zu hören. So, wir rüsten unseren Zug auf, haben wir jetzt mit AFB, SIFA, PZB, LZB, macht ja der ICE von DTG Alene. Da brauchen wir uns ja nicht drum zu kümmern. AFB können wir mit 80 hier schon äh, vorschieben. So, unser Zug von außen, es ist ein ICE 2, erkennbar an den Eintriebkopf und an dem äh, ja, fehlenden Buckel für den Speisewagen. Ja, der IC1 hat ja hier sein, äh, der IC2, jetzt komme ich selber schon durcheinander, hier hat ja seinen Speisewagen. Sind das jetzt schon unsere Türen? Tatsache. Okay, wir haben Abfahrt. Wenn ich das jetzt so richtig sehe, genau. Ja, wir fahren ohne Halt durch. Bis nach München. Ups, man sollte auch den Richtungswender reinsetzen hier. Ja, und jetzt geht's los hier. Ja, und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass ihr natürlich auch hier auf meinem Kanal dann zu gegebener Zeit das Let's Play findet für die Geroldschein trier strecke von GBE, die ja angekündigt wurde. Sie wird, habe ich mir sagen lassen im Forum, sie wird die erste Strecke sein, die jetzt von GBE erscheint. Ja, es sind ja mittlerweile jetzt drei Strecken im Bau. Ja, Geroldschein trier Hamburg-Lübeck und Halle-Erfurt. Ganz ehrlich, ich freue mich auf zwei Strecken riesig doll, nämlich einmal auf die Geroldschein trier und auf die... Äh, Halle Erfurt Strecke. Da können wir dann schön mit Taurus und N-Wagen lang brettern, aber dazu später mehr. Wir fahren jetzt erstmal gen Süden. Das ganze Szenario wird auch mit Ansagen sein, so wie ich Global Bridge Entertainment kenne. Ne? Und äh, so steht es auch in der Beschreibung. Das Szenario ist kostenlos auf der Homepage heute Freitag erschienen. Und ja. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen im Tau City Express. Wir begrüßen die in Augsburg zugestiegenen Fahrgäste im ICE 1153 auf der Fahrt nach Garmisch-Partenkirchen und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Dieser Zug hält unterwegs in München, Hauptbahnhof, Tutzing, Murnau, Oberau und schließlich um 14.51 Uhr in Garmisch-Partenkirchen. Die Wagen der ersten Klasse finden Sie im ersten Zugteil in den Wagen 37 und 36 sowie im zweiten Zugteil im Wagen 27 und 26. In beiden Zugteilen befindet sich jeweils im Wagen 35 und 25 unser Bundrestaurant. Dort erhalten Sie ein reichhaltiges Angebot an Mittagessen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. 
Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass ein Wechsel zwischen beiden Zugteilen während der Fahrt nicht möglich ist. Wir haben den Bahnhof Augsburg mit einer Verspätung von ca. 5 Minuten verlassen. Grund für die Verspätung war eine Weichenstörung im Raum Würzburg. Wir werden Sie rechtzeitig über die Anschlusszüge in München informieren. Wenn Sie Fragen haben, helfen mein Team und ich Ihnen gerne weiter. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, da sind die besagten Ansagen für den ICE hier. Wer die Ansagen jetzt äh, aufmerksam, aufmerksam so rum verfolgt hat, kann sich erahnen, ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich erahne so langsam, dass da auch noch ein dritter Teil rauskommen wird, nämlich dann von München nach Garmisch. Ähm, denke ich mir jetzt einfach mal so, denn die Ansagen sind ja so äh, gesprochen. Für die Laien unter euch, warum ich jetzt eben gerade die AFB ganz weit nach vorne geschoben habe und den Aufschubhebel auch ganz nach vorne, beziehungsweise die Leistung ist ganz einfach. Wir fahren jetzt hier mit LZB, linienförmige Zugbeeinflussung. Das heißt, ich brauche nichts anderes zu tun, als die SIFA zu drücken und ein bisschen auf die Signale zu achten. Denn der Rest macht der Zug jetzt automatisch. Ihr werdet gleich sehen, da war die Tafel 280. Das heißt also, die Nadel im Tacho wird jetzt gleich hochgehen auf 280. Und dann wird der Zug ganz automatisch beschleunigen. Der Lokführer bittet den Zugbegleiter im ersten Zugteil freundlich um einen heißen Kaffee. Ich wiederhole, der Lokführer bittet den Zugbegleiter im ersten Zugteil freundlich um einen heißen Kaffee. Vielen Dank im Voraus. Ja, wie nett. Jetzt kriege ich sogar einen Kaffee. Finde ich cool. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das so realitätsnah ist. Ich bin mir der Meinung, mir wurde immer gesagt bei der Bahn, dass äh, während der Fahrt, dass man da nicht durch den Triebkopf durchlaufen darf. Gut, ist jetzt so, Mensch, meine Güte, finde ich trotzdem, ist eine witzige Idee, kann man auf jeden Fall machen. Kaffee ist immer gut, ja, muss man einfach sagen. So. Ja, des Weiteren darf ich auch hier in dem Video darauf hinweisen, Global Bridge Entertainment hat angekündigt, oh, jetzt kommt's, die Marschbahn-Version 3.0 mit Kurvenüberhöhung und neuen Bahnübergängen. Ich bin riesig gespannt, ihr würdet natürlich auch darüber hier auf meinem YouTube-Kanal ein Let's Play dazu finden, natürlich dann zu gegebener Zeit. Wenn die Strecke draußen ist, werde ich sofort zu meinem PC eilen, diese downloaden und gleich, ja die Orgel anschmeißen. In welchem Szenario wir fahren werden, das weiß ich noch nicht. Vielleicht fahren wir mein Szenario, was ich selber gemacht habe, mit dem 612er. Ich werde das mal euch hier unten äh, verlinken. Oder wir fahren normal mit einer 218er. Das äh, müssen wir gucken. Ihr könnt euch natürlich auch, äh, wenn ihr gerne wollt und ihr sagt, ey, wow, geil, fahr doch mal ein Szenario von mir, könnt ihr natürlich eins bauen für die Strecke. Ja, und schickt mir das einfach äh, an die E-Mail und dann äh, werde ich mal gucken und dann äh, werde ich da auf jeden Fall das natürlich bevorzugen. Ja, also nochmal, wenn ihr ein Szenario habt für die Strecke, ja, Husum, Westerland und ihr sagt, boah, geil, ich will, dass der Stefan das macht, schickt es mir an folgende E-Mail-Adresse, Stefan mit ph, weiß mit ss, dann die 23 at gmail.com. Und äh, wenn natürlich meine Anforderungen dem entsprechen, das heißt also, wenn ich natürlich das äh, passende Material habe, ähm, dann werde ich das Szenario natürlich fahren. Am besten wäre, wenn äh, natürlich der KI-Verkehr von TTB ist. Da habe ich nämlich beide Szenario-Packs und das äh, schont auch ein bisschen die Leistung des Rechners. 
da wäre ich natürlich sehr dankbar. Aber wenn es Standard-Rollmaterial ist, dann geht das natürlich auch. <lacht> Sehr geehrte Fahrgäste, wir bitten kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Leider hat unser Zugbegleiter sein Mobiltelefon verloren. Wir bitten Sie, wenn Sie ein Mobiltelefon finden, ein herrenloses Mobiltelefon, dieses ähm, Wortrestaurant des jeweiligen Zugteils abzugeben. Das mobile Telefon ist wichtig, da sonst keine Anschlusszüge vorausgemeldet werden können. Ja, wunderbar. So ein Pechvogel aber auch. Äh, ich würde jetzt einfach mal rein äh, instinktiv sagen, die Bahn hat äh, jetzt in der Realität Verträge mit HTC abgeschlossen. Das heißt also, die meisten Diensttelefone sind HTC-Handys. Ähm, ich kann nur an den Zugbegleiter sagen, das Handy wird wahrscheinlich wohl weg sein. Ja? Es wird wahrscheinlich wohl längst schon auf dem Schwarzmarkt irgendwo verkauft sein. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Hoffentlich findet man das äh, Handy von dem Zugbegleiter. Sonst haben wir keine Anschlussmöglichkeiten. Da fällt mir gerade ein, wo bleibt denn eigentlich mein Kaffee? Kaffee gibt's nicht. Zugbegleiter hat sich verlaufen. Zum, Ende, zum anderen Ende des Zuges gelaufen. Wahrscheinlich wohl. <lacht> ein Glück habe ich hier in meinem Führerstand ja eine imaginäre Kaffeemaschine und konnte mir meinen Kaffee selber kochen. Natürlich blitzartig innerhalb von ein paar Sekunden. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ich sage mal, Kaffee und Kippchen ist das Wichtigste im Leben. Ist einfach so für mich. Man muss im Leben Prioritäten setzen. Und ich finde einfach, zum Zugfahren gehört einfach eine schöne Zigarette und einen Kaffee. Ich möchte aber da natürlich allerdings darauf hinweisen, wenn ihr minder, minderjährig seid, bitte nicht das Rauchen anfangen. Fangt es einfach nicht an. Es ist teuer und ungesund. Und E-Zigaretten sind noch ungesunder, sagt man. Man murmelt noch so vor sich hin. Mittlerweile kann man ja überhaupt nicht mehr glauben, was die Nachrichten so sagen. Ich habe da so meine eigene Theorie dazu. Vielleicht habt ihr das hier mitbekommen. Ich mache jetzt einfach mal hier das politische Fass auf. Ähm, ihr habt sicherlich mitbekommen in den letzten Zeiten die Artikel zu der E-Zigarette. Ja, dass doch da äh, E-Zigaretten explodiert sein sollen und äh, pipapo. Ich bin der Meinung, das ist bestimmt einfach nur eine, ja, wie sagt man dazu, Zeitungsente. Also ein falscher Alarm sozusagen, weil ich gehe da ganz stark von aus, dass äh, der Staat nicht genug Steuern einnimmt durch diese E-Zigaretten. Ja, also ich, also ich bezahle, ich habe auch eine E-Zigarette, sage ich äh, ganz offen und ehrlich. Und ich bezahle für so ein Fläschchen 5 Euro und das reicht eine ganze, eine ganze Woche. Und äh, deswegen, was verdient der Staat daran an Steuern? Richtig, gar nichts. Und deswegen denke ich mal ganz einfach, dass die so welche Sachen behaupten, äh, <lacht> damit viele richtige Zigaretten kaufen. Haha, <lacht> aber nicht mit mir. Hier zu Hause rauche ich natürlich meine E-Zigarette vorm PC. Ist viel, viel ja, angenehmer. Es riecht nicht so nach Rauch. Ja? Und unterwegs rauche ich dann natürlich originale Zigaretten. Das mal so nebenbei. Aber jetzt erstmal mein Kaffee. Ja, und wenn sich jetzt irgendjemand fragt, warum erzählt denn der das? Das gehört doch gar nicht mit zur Eisenbahn. Ähm, ich möchte einfach äh, in der Zukunft ein bisschen meine Let's Plays doch persönlicher gestalten. Das hatte ich ja schon mit der Aktion der Facecam angesagt. Momentan leider ohne Facecam, weil einfach, äh, ja. <lacht> es sieht hier aus wie Rumpels, ja. Und äh, des Weiteren, äh, ja. Das ist einfach der Hauptgrund. Es sieht momentan hier sehr chaotisch aus. Deswegen leider jetzt erstmal die Let's Plays ohne Facecam. 
aber das äh, rennt nicht weg, es kommt auf jeden Fall. Und deswegen erzähle ich euch auch so ein bisschen was aus meinem Privatleben, damit mich, äh, ja, damit ihr einfach so wisst, okay, so ist der Stefan drauf, so ist er, so macht er das und fertig. Könnt ihr dann gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob das gut ankommt oder nicht so gut. Das kann ich ja nicht wissen. Ja, herrlich, auch hier so mit dem Wetter hier. Schön neblig. Sehr geehrte Fahrgäste, wir bitten nochmals um Ihre Aufmerksamkeit. Der Zugbegleiter bedankt sich bei den Fahrgästen, die das Mobiltelefon gefunden und abgegeben haben. Nur leider fehlt jetzt noch der Akku. <lacht> <lacht> Was für ein Spaßvogel. <lacht> ha! Da hat bestimmt einer das Handy abgegeben und hat einen Akku rausgenommen. So nach dem Motto, ja, wenn du schon was verlierst, dann äh, auch richtig. <lacht> oh Gott. Das ist übel. Das ist übel. <lacht> Ach ja. Kann man überhaupt beim HTC den Akku rausnehmen? Weiß ich gar nicht. Ich weiß, bei meinem Nokia, ich habe einen Nokia Lumia 920 und ich komme an meinen Akku nicht mehr ran. Also, ist total nervig, gerade wenn das Handy irgendwie einen eingefrorenen Bildschirm hat, ja. Ich komme einfach nicht mehr ran, so. Aber dafür habe ich natürlich Nottasten, die ich drücken muss, damit das Handy dann ausgeht oder jeweils angeht. Aber das ist ja... Tja, verrückte Sachen hier bei der Bahn. Ganz der Realität empfunden. Und wer jetzt gerade Fragezeichen über seinen Kopf hat, nein, das war jetzt kein Spaß und auch nicht sarkastisch, sondern das war jetzt mein Ernst. Ähm, in diesem halben Jahr, wo ich bei der Bahn gearbeitet habe, ja, das war zwischen Göttingen und Kassel-Wilhelmshöhe im ICE-Verkehr, man erlebt Sachen, wenn ich euch das erzählen würde, ja, ihr würdet mir das nie im Leben glauben, echt, weil das ist wirklich, man erlebt so verrückte und naive Sachen, Angefangen von Leuten, die zehn Minuten vor Ankunft an ihrem Zielbahnhof einpennen und sich dann darüber beschweren, warum man sie denn nicht geweckt hat. Ja, gab es wirklich. Ähm, ist wirklich echt vieles dabei, bis hin zu echt total lustigen Aktionen vom Zugbegleiter. Lustige Versprecher. Ich darf hier auch, oder was heißt ich darf, ich möchte auch hier mal eine kleine Empfehlung loswerden, wo wir gerade bei diesem Thema sind. Und zwar gibt einfach mal ein bei Google das Buch äh, Kuriose Sachen bei der Bahn. Das ist gar nicht so teuer, das Buch. Ist eine dicke Schwarte. Da stehen Sachen wirklich drin, die einfach Leute erlebt haben bei der Bahn. Das ist von Spiegel Online. Ich kann dieses Buch einfach nur empfehlen. Wirklich, einfach nur empfehlen. Ich möchte hier keine Schleichwerbung oder so machen, doch habe ich schon getan, egal. Aber ihr könnt einfach wirklich mit diesem Buch nichts falsch machen. Es ist so lustig, was für Sachen da bei der Bahn ablaufen. Und ich kann es auch einfach nur bestätigen, dass mitunter wirklich echt lustige Sachen da passieren. Ja, mal gucken. <lacht> Vielleicht äh, wird ja gleich das Akkugerät abgegeben und zwar ohne Aufkleber. Wer weiß. Aber es ist peinlich. Echt. Das ist, das ist peinlich, wenn man als Zugbegleiter sein Mobiltelefon vergisst oder verliert. Das ist echt scheiße, ist das. Weil mit diesem Mobiltelefon kann man echt richtig viel Mist anstellen. Ähm ja. Aber das möchte ich jetzt hier nicht so sagen, sonst stifte ich hier noch irgendwen an zum Scheiße bauen.
Oh, ein Güterzug mit Holz auf der Fernstrecke. Okay. Kann man so machen? Achso, die LZB ist jetzt zu Ende. Das heißt, ich muss jetzt selber hier 160 eintippen. Habt da eben gerade gesehen. Das heißt, wir sind jetzt gleich in München. Ja, und damit äh, haltet bitte die Daumen-Kino-Perspektive bereit, denn es wird wieder richtig stocken in München. Das ist ja nun normal. So, ich muss jetzt selber ein bisschen von Hand hier abbremsen, denn wir dürfen nur 100 fahren. Und ich fahre schon hier viel zu schnell. <lacht> München-Parsing müssen wir ja nicht halten, nein. Dürfen wir das letzte Stück 120 fahren? Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir um München Hauptbahnhof, voraussichtlich am Gleis 14. In München besteht noch ein Schluss zum Regionalzug nach Bayerisch Zell mit Zugteil nach Langgries und Tegernsee. Abfahrt 13.05 Uhr aus Gleis 34. Zur Regionalbahn nach Mühldorf in Oberbayern über München Ost, Markt Schwaben. Abfahrt 13.07 Uhr am Gleis 5 zum Alex Schnellzug nach Immenstadt mit Zugteil nach Oberstdorf 13.19 Uhr aus Gleis 27 zum Intercity Express Richtung Hamburg Altona über Ingolstadt Nürnberg Abfahrt 13.20 Uhr aus Gleis 23 Regional Express nach Passau Hauptbahnhof über Freising Busburg Landshut Abfahrt 13.24 Uhr aus Gleis 24 zum Weltschett nach Budapest über Salzburg, Linz, Wien. Abfahrt 13.24 Uhr am Gleis 12 zum Intercity Express in Richtung Düsseldorf. 13.28 Uhr aus Gleis 15 zur Regionalbahn nach Nürnberg Hauptbahnhof über Dachau, Petershaus, Ingolstadt, Abfahrt 13.29 Uhr aus Gleis 20 und zur Regionalbahn nach Seefeld in Tirol über München, Passing, Tutzing, Burnau, Abfahrt 13.32 Uhr aus Gleis 28 sowie zum Eurocity nach Verona über Rosenheim, Kufstein, Innsbruck, Abfahrt 13.38 Uhr aus Gleis 13. Sehr geehrte Fahrgäste, wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aus- und umsteigen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen
angenehmen Aufenthalt in München bzw. eine angenehme Weiterfahrt. Bitte beachten Sie, dass der vordere Zugteil mit den Wagen 31 bis 37 in München abgestellt wird. Ich wiederhole, der vordere Zugteil mit den 31 bis 37 wird in München abgestellt. Der hintere Zugteil mit den Wagen 21 bis 27 wechselt die Fahrtrichtung und verkehrt um 13 Uhr 8 weiter nach Garmisch-Partenkirchen. Bitte achten Sie in München auch auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen und lassen Sie beim Aussteigen keine persönlichen Gegenstände im Zug zurück. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ich gehe mal wohl ganz stark davon aus, da jetzt doch Anschlusszüge durchgesagt wurden, dass das Akkuladegerät wiedergefunden wurde. Sehr, sehr schön. So, wir erreichen jetzt München, hat ja eben gerade der Zugbegleiter schon durchgesagt. Jetzt muss ich hier wieder gucken auf diese ganzen kleinen Rangiersignalen. Die sind nämlich manchmal auch in Rot, ja, also die sind manchmal rot. Da muss man sich befreien, aber hier scheint jetzt alles zu funktionieren. Ja, ein sehr schönes Szenario. Wie gesagt, kostenlos bei Global Bridge Entertainment. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, und damit hoffe ich einfach mal, dass euch das Szenario bzw. das Let's Play gefallen hat. Wenn ja, bitte ein Däumchen nach oben. Das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne würde ich mich von euch verabschieden und ja, ich wünsche euch einfach ein schönes, angenehmes Wochenende oder solltet ihr das Let's Play erst am Montag gucken, dann natürlich einen guten Start in die neue Woche. Bis dahin, bleibt gesund und ja, tschüss.